வணக்கம் இது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் மலர் செல்வராஜ் நான் அம்ஜித் தீபக் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் தலைமை செயலகத்தை முற்றுகையிட முயன்று கைதான ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் தங்களது போராட்டத்தை தற்காலிகமாக வாபஸ் பெற்றுள்ளனர் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துவது உள்ளிட்ட நான்கு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் போராட்டக் குழுவான ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு நேற்று தலைமை செயலகத்தை முற்றுகையிட முயன்றது அப்போது கைதானவர்கள் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் அடைக்கப்பட்டனர் அங்கு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அந்த அமைப்பினர் இரவில் போராட்டத்தை தற்காலிகமாக வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்தனர் அடுத்த கட்ட போராட்டம் குறித்து வரும் இருபதாம் தேதி உயர்மட்டக்குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுத்து அறிவிக்கப்படும் என்று ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் நாற்பது கிலோ தங்கம் கடத்தியதாக சீன நாட்டினர் இருவர் பிடிபட்டுள்ளனர் சென்னை அண்ணா விமான நிலையத்தின் கழுவறைக்குள் கேட்பாரற்று கிடந்த பையை விமான நிலைய நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் அப்போது அதில் தலா ஒரு கிலோ மதிக்கத்தக்க நாற்பது தங்கக்கட்டிகள் இருந்தது பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பனிரெண்டு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அந்த தங்கத்தை கடத்தியதாக ஹாங்காங்கில் இருந்து வந்த சீன பயணிகள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் பழனி அருகே லாரி மீது ஆம்னிவேன் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் கேரள மாநிலம் கோட்டயத்தைச் சேர்ந்த சசி என்பவர் தனது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் ஆம்னிவேனில் பழனிக்கு வந்து கொண்டிருந்தார் திண்டுக்கல் பழனி நெடுஞ்சாலையில் நேற்று நள்ளிரவு வந்தபோது பழனியிலிருந்து இரும்பு ஏற்றிக் கொண்டு எதிர்முனையில் வந்த லாரி மீது வேன் மோதியது இதில் சசி அவரது மனைவி விஜயம்மா பேரன் அபிஜித் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டு பேர் படுகாயங்களுடன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் முழுவதும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்பு வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நீதிமன்ற வளாகங்களில் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் நடத்த தடை விதிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எம் சத்யநாராயணன் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பதில் மனு தாக்கல் செய்த உயர்நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் சக்திவேல் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் உள்ள பகுதிகளில் போராட்டம் நடைபெறவில்லை என்றும் உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள மற்ற நீதிமன்றங்களில் போராட்டம் ஊர்வலம் நடப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் முழுவதும் மத்திய படை பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கான திட்டத்தை தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரைக்குமாறு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர் சட்டமன்ற தேர்தல் மூன்று நாட்களில் நடைபெற உள்ள நிலையில் கர்நாடகாவின் பெங்களூருவில் வீடு ஒன்றிலிருந்து ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எழுபத்து ஆறு வாக்காளர் அட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன ராஜா ராஜேஸ்வரி நகர் தொகுதியில் மஞ்சுளா நெஞ்சாமூரி என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டில் ஐந்து மடிக்கணினிகளும் பிரிண்டர் ஒன்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த வாக்காளர் அட்டைகள் அனைத்தும் அசலானவை என கூறியுள்ள கர்நாடக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சஞ்சீவ்குமார் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்படும் என கூறியுள்ளார் கர்நாடகாவில் ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு வாக்குச்சாவடிகள் வாக்கு அட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வீட்டின் உரிமையாளர் மஞ்சுளா நஞ்சா மோரி எந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தொடர்பாக காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே வார்த்தை போர் மூன்றுள்ளது மஞ்சுளா நாஞ்சா மோரி பாஜகவில் இருந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விலகிவிட்டதாகவும் தற்போது காங்கிரசில் இருப்பதாகவும் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் மஞ்சுளா பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருப்பதாக காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீப் சுர்ஜிவாலா கூறியுள்ளார் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உணவு விடுதி மருத்துவமனைகளில் நமக்காக செல்போனில் பேசி அப்பாயின்மெண்ட்களை வாங்கி தரும் வசதியை கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் நடந்த கணினி மென்பொருள் மாநாட்டில் கூகுள் தனது அடுத்த தொழில்நுட்ப புரட்சியாக இந்த வசதியை அறிமுகம் செய்துள்ளது இதில் பேசிய தமிழரான கூகுள் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை கூகுள் டூப்ளெக்ஸ் என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருளை அறிமுகப்படுத்தினார் மனித குரலில் தானே யோசித்து தெளிவாக பேசும் வண்ணம் இந்த மென்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் வரும் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் தங்களை குறித்த விவரங்களை கட்டாயமாக காவல் நிலையங்களில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து தமிழகம் வந்து காணாமல் போன ஐந்து தொழிலாளர்களை கண்டுபிடித்து தரக்கோரி அம்மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஹரிபிரசாத் மாஸ்கர் என்பவர் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார் வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் மாநிலங்கள் விட்டு மாநிலங்கள் சென்று வேலை பெறுவோர் மற்றும் வேலை கொடுப்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு சில விதிமுறைகளை வகுக்குமாறு மத்திய மாநில தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறைகளுக்கு உத்தரவிட்டனர் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பான வரைவு அறிக்கையை பதினான்காம் தேதி தாக்கல் செய்ய மத்திய நீர்வளத்துறை செயலாளருக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தபோது அமைச்சர்கள் அனைவரும் கர்நாடக தேர்தல் பரப்புரையில் இருப்பதால் வரைவு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் பெறுவதில் காலதாமதம் ஆவதாக மத்தி
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதிகள் மத்திய அரசின் நடவடிக்கை நீதிமன்ற அவமதிப்பு என்று தெரிவித்தனர் அப்போது மத்திய அரசின் நடவடிக்கைக்கு அதிருப்தி தெரிவித்த தமிழக அரசின் வழக்கறிஞர் யாரையாவது சிறைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் மத்திய அரசை இனியும் நம்ப தயாராக இல்லை என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உச்சநீதிமன்றத்தின் நடவடிக்கையால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமையும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக கூறியுள்ளார் மத்திய அரசை நம்ப தயாராகிறோம் உச்ச நீதிமன்றம் தான் வந்து அது குறித்து வந்து அந்த உடல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவே அந்த நடவடிக்கை வந்து அவர்கள் பற்றி பதினாலாம் தேதி வந்து அதை வந்து ஒத்தி வச்சுருக்காங்க நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே அடுத்த அந்த நிலைப்பாடு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் காவிரி நீரை முறைப்படுத்தக்குள்ள அதை வந்து அமைப்பதற்கு அது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்ற நூறு சதவீத அளவுக்கு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது மே பதினான்காம் தேதிக்குள் காவிரி விவகாரத்தில் நிரந்தர தீர்வு காணாவிட்டால் மத்திய அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடையும் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார் காவிரி வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டி மு ஸ்டாலின் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் ஜல்லிக்கட்டு உரிமையை மீட்டது போன்றே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதிலும் வெற்றி பெறுவோம் என்று அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் கோவில்பட்டியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி விவகாரத்தில் மத்திய அரசு என்ன வாதத்தை முன்வைத்தாலும் இறுதி முடிவு எடுப்பது நீதிமன்றம் தான் என்று கூறினார் நிச்சயமாக எப்படி ஜல்லிக்கட்டில் தமிழர் உணர்வு போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்றோமோ அதே போல தமிழருடைய உரிமை போராட்டமான காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கின்ற வரை இந்த அரசு வாயாது அனைத்து அண்ணாதரோட முன்னேற்ற கழகமும் நிச்சயமாக நிலைப்பாட்டை எடுத்து அதில் வெற்றி பெறுவோம் என்பதை தெரிவித்துள்ளார் மன்னார்குடியில் தம்பியின் மனைவியை கொன்று உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீசியதாக நெல்சன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மன்னார்குடி அருகே மேலாள வந்த சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜோசப் ராஜசேகர் என்பவரின் மனைவி எஸ்தரை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் காணவில்லை என அவரது மாமியார் குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர் இது தொடர்பாக நடந்த விசாரணையில் சொத்திற்கு ஆசைப்பட்டு மைத்துனரான நெல்சன் எஸ்தரை கொன்றது தெரியவந்தது கைது செய்யப்பட்ட நெல்சன் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் ரிஷியூர் மணல்மேடு கோரையாற்றிலிருந்து துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்ட நிலையில் எஸ்தரின் சடலம் மீட்கப்பட்டது காஷ்மீர் மாநிலத்தின் கல்வீச்சில் உயிரிழந்த திருமணி செல்வனின் உடலுக்கு அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் ஜி கே வாசன் ஆகியோர் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர் அப்போது தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள மூன்று லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டுத் தொகைக்கான காசோலையை அமைச்சர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருமணியின் தந்தை ராஜவேலு காஷ்மீரில் சுற்றுலா செல்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைவு என்றும் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் திடீரென பெய்த மழையால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்த நிலையில் விழுப்புரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நேற்று பலத்த மழை பெய்தது இதனால் விழுப்புரம் நகரில் வெப்பம் நீங்கி குளிர்ச்சி நிலவியது இந்த மழை அனைத்து தரப்பு மக்களையும் மகிழ்ச்சியடைய செய்துள்ளது மதுரையில் நேற்றிரவு பெய்த கனமழையால் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் அவசர பிரிவில் மழைநீர் புகுந்தது உடனடியாக மழைநீரை வெளியேற்றக்கூடிய பணியை மருத்துவமனை நிர்வாகம் மேற்கொண்ட போதிலும் இரவு நேரம் என்பதால் கடும் குளிர் காரணமாக நோயாளிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் வேலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீபுரத்தில் உள்ள நாராயணி தங்க கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு யாகம் மற்றும் பூஜைகளில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே பி நட்டா ஆகியோர் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து நாராயணி செவிலியர் பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள ஆய்வுக்கூடம் மற்றும் நாராயணி அரங்கத்தை அமைச்சர் ஜே பி நட்டா திறந்து வைத்தார் திமுக தலைவர் கருணாநிதி சென்னை சிஐடி காலனியில் உள்ள இல்லத்திற்கு நேற்று சென்றார் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து கோபாலபுரம் இல்லத்திலேயே தங்கி ஓய்வு எடுத்து வரும் நிலையில் சிஐடி காலனி இல்லத்திற்கு சென்று துணைவியர் ராசாத்தி மகள் கனிமொழி ஆகியோரை சந்தித்தார் அப்போது கவிஞர் வைரமுத்துவும் அங்கு வந்து கருணாநிதியிடம் நலம் விசாரித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைரமுத்து கருணாநிதியின் குரலை விரைவில் கேட்போம் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக தெரிவித்தார் விரைவில் அவர் குரலை கேட்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களை போன்ற கலைஞர் பிரியர்களின் பேராசை விரைவில் அது நிறைவேறும் என்று நம்புகிறோம் மருத்துவத்தின் உதவியாலும் அவர் மனத்திண்மையாலும் அவர் குரல் விரைவில் தமிழ்நாட்டில் ஒலிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் ஒலிக்கும் என்றும் நம்புகிறோம் 
மணல் கடத்தல் கும்பலால் அடித்துக் கொள்ளப்பட்ட காவலர் ஜெகதீஷ் துரையின் உடல் இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது நெல்லை மாவட்டம் விஜயநாராயணம் காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணியாற்றிய ஜெகதீஷ் துரை ரோந்து பணியின் போது மணல் கடத்தல் கும்பலால் கொல்லப்பட்டார் இதனிடையே மணல் கடத்தலுக்கு துணை போகும் அரசு அதிகாரிகள் மீது குண்ட தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் வன்முறை வெடித்ததை அடுத்து கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் தடியடி நடத்தியும் போராட்டக்காரர்களை போலீசார் விரட்டியடித்தனர் புதுச்சேரி காலாப்பட்டு சாசன் ரசாயன தொழிற்சாலையின் உற்பத்தியை இரு மடங்காக உயர்த்துவது குறித்து கருத்து கேட்பு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் ரசாயன ஆலைக்கு எதிராக மக்கள் முழக்கங்களை எழுப்பியதால் கூட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு ஆட்சியர் புறப்பட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து ஊர்வலமாக சென்ற மீனவர்களும் பொதுமக்களும் அங்கிருந்த பத்திரிகையாளர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு கேமரா லேப்டாப் போன்றவற்றையும் பறித்தனர் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று புதுச்சேரி காவல்துறை இயக்குநர் சுனில் குமார் கௌதம் கூறியுள்ளார் நேற்று காலை மருந்து மூலப்பொருள் தயாரிக்கும் ஆலையை விரிவாக்கம் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்ற கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் வன்முறை ஏற்பட்டது தொடர்ந்து தடியடி நடத்தி கூட்டம் கலைக்கப்பட்டது ஆந்திராவில் செம்மரக் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்ததாக திருவள்ளூரை சேர்ந்த கிரிபாபு உள்ளிட்ட நான்கு பேரை கடப்பா மாவட்ட காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் மேலும் கடப்பா அருகே சுகாலிபீடி கிராமத்தில் செம்மரம் கடத்தப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் அங்கு ரோந்து சென்ற காவல்துறையினர் பதினேழு பேரை கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து அரை டன் எடையுள்ள செம்மரக் கட்டைகளையும் வேன் ஒன்றையும் பறிமுதல் செய்தனர் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்ட நாளின் போது காலையில் நலமுடன் இருந்ததாக அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த நீரிழிவு நோய் நிபுணர் ஜெயஸ்ரீ கோபால் தெரிவித்துள்ளார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் முன்பு ஆஜரான ஜெயஸ்ரீ இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதலே ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தேதிகளில் பிசியோதெரபி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் கூறியதை ஜெயலலிதா ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் ஜெயஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார் நீட் தேர்வு எழுத மகனை அழைத்து சென்று கேரளாவில் மரணமடைந்த கிருஷ்ணசாமியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரில் தகனம் செய்யப்பட்டது நீட் தேர்வுக்கு தனது மகனை அழைத்து சென்ற கிருஷ்ணசாமி எர்ணாகுளத்தில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார் அவரது உடல் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து சொந்த ஊரான விளக்குடிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது பின்னர் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது இறுதிச் சடங்கில் மத்திய முன்னாள் அமைச்சர் டி ஆர் பாலு திருத்துறைப்பூண்டி எம்எல்ஏ ஆடலரசன் உறவினர்கள் பொதுமக்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரியில் பாலியல் புகார்கள் குறித்து விசாரிப்பதற்காக தனி நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய நாராயணசாமி பாலியல் புகார்கள் தொடர்பான வழக்குகள் ஆறு மாதங்களுக்குள் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் அல்லது அவங்க வந்து கற்பழிப்பு சம்பவத்தில் பெண்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருந்தாலும் சரி ஆறு மாசம் முடிக்கிறதுக்கு அதை வேகமாக முடிக்கிறதுக்காக அதிகாரிகளை கூட்டு பேசுகிறோம் கேஆர்பி அணையில் இரண்டு மதகுகளில் தண்ணீர் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் உடைப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எட்டு மதகுகள் கொண்ட இந்த அணையில் கடந்த நவம்பர் மாதம் முதல் மதகில் ஏற்பட்ட பழுதால் அணையிலிருந்து சுமார் இருபது டி எம் சி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது இதனையடுத்து அனைத்து மதகுகளும் பழுது பார்க்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்ததும் இதுவரை பழுது பார்க்கப்படவில்லை தற்பொழுது மூன்றாவது மற்றும் ஏழாவது மதகுகளில் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அதிகரித்து வரும் குழந்தைகள் கடத்தலை தடுக்க காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறி பொதுமக்கள் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் புல்லரம்பாக்கம் அருகே குழந்தைகளை கடத்த வந்ததாக கூறி பெண் ஒருவரை பிடித்து பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் ஆனால் அவரிடம் உரிய விசாரணை நடத்தாமல் காவல்துறையினர் விட்டுவிட்டதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதேபோல் பொன்னேரி அருகே கோளூர் கிராமத்திலும் ஒருவரை பிடித்து பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகில் நாகரசம்பேட்டையில் உள்ள அழகு நாச்சியம்மன் கோவில் சித்திரை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது நூற்று ஐம்பத்து ஐந்தாவது ஆண்டு திருவிழாவை முன்னிட்டு நான்கு டன் எடையுள்ள மரத்தாலான தேரை பக்தர்கள் தோளில் சுமந்து வயல்வெளியில் தூக்கிச் சென்றனர் தேரில் பவனி வந்த நாச்சியம்மன் தான் பிறந்த ஊரான கீழ்விருச்சலூரில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்தார் 
சென்னை அரும்பாக்கம் அருகே முன்பகை காரணமாக இளைஞர் ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார் அமைந்த கரை என் எஸ் கே நகரை சேர்ந்த திலீப் குமார் என்பவருக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவருக்கும் முன்பகை இருந்துள்ள நிலையில் நேற்று இரவு திலீப் குமாரை வழிமறைத்த கார்த்திக் தனது நண்பருடன் சேர்ந்து அறிவாளால் வெட்டியுள்ளார் இதில் திலீப் குமார் உயிரிழந்தார் திலீப் குமாரை வெட்டிவிட்டு தப்பியோடிய கார்த்திகை போலீசார் கைது செய்தனர் நாகை மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு இருபத்தைந்தாயிரம் ஹெக்டேரில் இயந்திரங்கள் மூலம் நெல் நடவு மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் மயிலாடுதுறையை அடுத்துள்ள சித்திரக்காடு கிராமத்தில் பருகரணை மூலம் கரும்பு நாற்று வளர்க்கப்படுவதை பார்வையிட்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர் மயிலாடுதுறை செம்பனார் கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆழ்துறை கிணறு மூலம் விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் நீர் மேலாண்மையை பாய்நாற்றாங்கால் முறை ஊக்கப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக கூறியுள்ளார் திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டை இடமாற்றம் செய்யும் நடவடிக்கையை கைவிட வலியுறுத்தி கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக விவசாயிகள் முடிவு செய்துள்ளனர் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள காந்தி மார்க்கெட்டை புறநகர் பகுதியான கள்ளிக்குடி பகுதிக்கு மாற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் காந்தி மார்க்கெட் பகுதியில் கனரக வாகனங்கள் வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் வீட்டில் ஐம்பது சவர நகையை கொள்ளையடித்த நபர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் கோவர்த்தனகிரி பாரதியார் தெருவை சேர்ந்த ஆனந்தனின் வீட்டில் அவரது தந்தை சங்கர் மட்டும் இருந்துள்ளார் அப்போது வீட்டிற்கு வந்த மூன்று பேர் தங்களை போலீஸ் என்று கூறி வீட்டை சோதனையிடுவது போல் நடித்து பீரோவில் இருந்த ஐம்பது சவர நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் தீப்பெட்டி தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கூலியை ஆலை உரிமையாளர்கள் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவில்பட்டி பகுதியில் உயர்த்தப்பட்ட கூலியை வழங்காததை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில் தொழிலாளர் நலத்துறை இணை ஆணையர் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதில் வரும் மே பதினைந்தாம் தேதி தூத்துக்குடி நெல்லை மற்றும் விருதுநகரை சேர்ந்த ஆலை உரிமையாளர்களை அழைத்து கூலி உயர் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என தொழிற்சங்கத்தினர் வலியுறுத்தினர் வேலூர் மாவட்டத்தில் தங்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் மறுப்பதாக குறுவர் இன மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பல்வேறு ஆவணங்களை கொடுத்தும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்க அதிகாரிகள் மறுப்பதாகவும் இதனால் பிள்ளைகள் படிப்பை தொடர முடியவில்லை என்றும் கூறி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் திருப்பத்தூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களுடன் சார் ஆட்சியர் பிரியங்கா பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் ஆனால் சான்றிதழ் வழங்கும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என்றும் கூறி இரவிலும் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்திற்கு ஆண்டுதோறும் சீதோஷ நிலையை பொறுத்து ஏராளமான வெளிநாட்டு பறவைகள் வருவது உண்டு தற்போது வரி நாரை கூழைக்கடா மற்றும் அரிவால் மூக்கன் உள்ளிட்ட பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வேடந்தாங்கலில் உள்ளன ஆனால் கோடை விடுமுறை என்றாலும் வெயிலின் தாக்கத்தால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை குறைந்துள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர் திருவண்ணாமலையில் பெட்ரோல் பங்கில் இருசக்கர வாகனத்திற்கு பெட்ரோல் போட்டுவிட்டு பணம் கொடுக்காமல் ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் ஊழியரை தாக்கும் காட்சி அங்குள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது திருவண்ணாமலை திண்டிவனம் சாலையில் உள்ள பெரியார் சிலை அருகில் உள்ள தனியார் பெட்ரோல் பங்கில் நேற்று அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணியளவில் ஐந்து பேர் இருசக்கர வாகனத்தில் பெட்ரோல் போட்டுள்ளனர் பெட்ரோலுக்கு பணம் தர மறுத்து ஊழியருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் சரமாரியாக அடிக்கும் காட்சிகள் சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு பெற்ற கட்டணங்கள் குறித்த விவரங்களை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் வெளியிடுமாறு ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்திற்கு மத்திய தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது லோகேஷ் பத்ரா என்ற சமூக ஆர்வலர் எழுப்பியிருந்த இந்த கேள்விகளுக்கு தகவல்களை அளிக்க ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் மத்திய தகவல் அதிகாரி மறுத்துவிட்டார் இதனை எதிர்த்து லோகேஷ் பத்ரா தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த மத்திய தகவல் ஆணையர் அரச கருவூலத்தில் இருந்து பணத்தை பெற்றிருப்பதால் ஒவ்வொரு ரசீது தொகை மற்றும் கட்டணத்தை பெற்ற தேதி உள்ளிட்ட விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என்று ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிட்டார் வங்கிகளில் பெற்ற கடனை திருப்பி செலுத்தாததால் தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையாவுக்கு சொந்தமான பத்தாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை முடக்குமாறு கர்நாடக நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லும் என்று பிரிட்டன் உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ஆறாயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் கடனை பெற்றுவிட்டு திரும்ப செலுத்தாததால் பதிமூன்று வங்கிகள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த கர்நாடகாவில் உள்ள கடன் மீட்பு தீர்ப்பாயம் உலகம் முழுவதும் உள்ள மல்லையாவின் சொத்துக்களை முடக்க உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து லண்டனில் உள்ள பிரிட்டன் உயர்நீதிமன்றத்தில் மல்லையா மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதிகள் தங்களது எல்லைக்கு வெளியே உள்ள நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகளை ஏற்ற
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் பந்த்ரா பகுதியில் இருந்து டெல்லியில் உள்ள நிசாமுதீன் வரை செல்லும் விரைவு ரயிலில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி கழிவறையில் குடிநீர் பாட்டில்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக வீடியோ வெளியானது இதனையடுத்து குடிநீர் விநியோக பணியில் ஈடுபட்ட கிருஷ்ணா என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திற்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த அதிகாரிகள் ஒப்பந்தத்தை ஏன் ரத்து செய்யக்கூடாது என விளக்கம் அளிக்குமாறு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் பாஜகவுடன் கைகோர்த்து செயல்படுவதாக வெளியான செய்திகளுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது மேற்குவங்கத்தில் விரைவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் நாடியா மாவட்டத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரசை தோற்கடிக்க கீழ்மட்ட அளவில் பாஜகவுடன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கைகோர்த்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகின இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் எச்சூரி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி திட்டமிட்டு வதந்தியை பரப்பி வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தொழிலாளர்களுக்கு அரசு நினைத்த குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை வழங்காத நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வகை செய்யும் டெல்லி அரசின் சட்ட திருத்தத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் டெல்லியில் தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை அதிகரித்து மாநில அரசு உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை வழங்காத நிறுவனங்களுக்கு இருபதாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதமும் உரிமையாளர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும் விதிக்கும் வகையில் குறைந்தபட்ச ஊதியங்கள் சட்டத்தில் மாநில அரசு திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது மாலத்தீவில் அரசு நிர்வாகத்திற்கும் நீதித்துறைக்கும் இடையேயான சுமூகமான உறவுக்கு தடையை ஏற்படுத்தியதாக தலைமை நீதிபதி அப்துல்லா சையீதுக்கு நான்கு மாதங்கள் மற்றும் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மாலத்தீவில் அதிபர் யமீன் அப்துல் கயூமின் அரசியல் எதிரிகளை சிறையிலிருந்து விடுவித்து அவர்கள் மீதான வழக்குகளை மறு விசாரணை செய்ய அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து அங்கு அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டது அப்போது அரசு நிர்வாகத்தில் இருந்து கடிதம் பெறுவதற்கு தடையை ஏற்படுத்தியதாக தலைமை நீதிபதி அப்துல்லா சயீது கைது செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கை விசாரித்த குற்றவியல் நீதிமன்றம் சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது ஈரானுடனான அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறுவதாக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார் ஈரானின் அணு ஆயுத சோதனைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் வகையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஒபாமாவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு டொனால்டு டிரம்ப் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார் அதனை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு ஐரோப்பிய நாடுகள் வலியுறுத்தின அதனை நிராகரித்த டொனால்டு டிரம்ப் ஈரானின் அணுகுண்டு சோதனைகளை நம்மால் தடுக்க முடியாது என்பது தெளிவாகி உள்ளதாகவும் குறைபாடுகளை கொண்ட ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறுவதாகவும் நேற்று அறிவித்துள்ளார் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ வடகொரியா சென்றுள்ளார் வடகொரியா மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நீண்ட காலமாக நிலவி வந்த மோதல் முடிவுக்கு வந்து இருநாட்டு அதிபர்களும் சந்தித்து பேச உள்ளனர் இந்த நிலையில் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ வடகொரியாவுக்கு சென்றுள்ளதாக தெரிவித்த அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் இந்த பயணத்தின் போது வடகொரிய அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை சந்தித்து பேசுவார் என்றும் அப்போது வடகொரிய அதிபரை தான் சந்தித்து பேசுவதற்கான இடம் நேரம் ஆகியவற்றை இறுதி செய்வார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஆடி சொகுசு கார் நிறுவனம் தனது ஏ சிக்ஸ் வகை கார்களின் உற்பத்தியை நிறுத்தியுள்ளது ஆடி நிறுவனத்தின் ஏ சிக்ஸ் வகை கார்களில் காற்று மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்தும் சிறப்பு திரவத்தின் பயன்பாட்டை குறைக்கும் வகையிலான மென்பொருள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளது கார்களின் சிறப்பு திரவத்தை மீண்டும் நிரப்புவதை குறைக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து ஏ சிக்ஸ் வகை கார்களின் உற்பத்தியை நிறுத்தியுள்ள நிறுவனம் ஏற்கனவே சாலையில் இயங்கி வரும் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கார்களை திரும்ப பெறும் என்றும் கூறப்படுகிறது இலங்கை உள்நாட்டுப் போரின் உக்கிரத்தை அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்தும் விதமாக கு கணேசன் இயக்கியுள்ள பதினெட்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்து ஒன்பது என்ற திரைப்படம் வரும் மே பதினெட்டாம் தேதி வெளியாக உள்ளது இறுதிப் போரின் உச்சகட்டமாக நடந்தேறிய கொடுமைகளை கு கணேசன் படமாக்கியுள்ளார் இவர் ஏற்கனவே போர்க்களத்தில் ஒரு பூ என்ற திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார் கர்நாடகாவில் வசிக்கும் தமிழரான கணேசன் கன்னடம் தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் பல்வேறு திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார்